வணக்கம் தரமான பூஜை பொருட்கள் அனைத்தையும் விலை குறைவாக ஒரே இடத்தில் வாங்க சிந்திங்க நைன் டாட் காம் ஆன்லைன் ஷாப் சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் ருத்ராட்சம் இதை பற்றிலாம் நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ருத்ராட்சம் யார் அணியலாம் எப்போ அணியலாம் எப்படி அணியணும் அதனுடைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் என்ன இதெல்லாம் கேட்டிருந்தீங்க இது பற்றின சரியான தகவலை தரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இவ்வளவு தாமதமாக இந்த பகுதியை நான் உங்களுக்கு தரேன் அதாவது ருத்ராட்சம் அப்படிங்கிறது சிவபக்தர்கள் சிவனடியார்கள் தங்கள் கழுத்தில் பயபக்தியுடன் அணிந்திருக்கும் சிவ சின்னம் அப்படின்னே சொல்லலாம் இது கடவுண்மணி சிவமணி தெய்வமணி நாயக்கமணி அப்படின்னு சொல்லலாம் ருத்திரன் என்பது சிவபெருமானையும் அட்சம் என்பது கண்களையும் குறிக்கிறது அதாவது கண்களையும் குறிக்கிறது அப்படின்ற ஒரு வழக்கம் இருக்குது சிவனின் முக்கண்களிலிருந்து வழிந்த கண்ணீர் சொட்டுகள் தான் ருத்ராட்சம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது பகவானின் வழக்கண்ணிலிருந்து பனிரெண்டு மஞ்சள் நிற ருத்ராட்சங்களும் இடக்கண்ணிலிருந்து பதினாறு வெள்ளை நிற ருத்ராட்சங்களும் நெட்டிக்கண்ணிலிருந்து பத்து கருமை நிற ருத்ராட்சங்களும் தோன்றியதாக ஐதீகம் ருத்ராட்சம் இதனுடைய வரலாறு அதாவது நாம் ருத்ராட்சம்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிருப்போம் ருத்ராட்சம் யார் அணிவாங்க அப்படின்னா நம்ம பார்த்துருப்போம் இதனுடைய வரலாறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாரகாஷன் வித்யுன்மாலி கமராஷன் அப்படிங்கிற மூணு அசுரர்கள் சிவபெருமானை வேண்டி கடுமையான தவம் இருந்தாங்களாம் தவத்தில் மனம் குளிர்ந்த இறைவன் தங்கம் வெள்ளி மற்றும் இரும்பால் ஆன மூன்று கோபுரங்களை கொடுத்தாராம் இந்த கோபுரங்களின் மூலமாக பறந்து செல்லும் சக்தியும் பல்வேறு ஆயுதங்களை பயன்படுத்தும் ஆற்றலும் இந்த அசுரர்களுக்கு கிடைச்சதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இதனால் அசுரர் மூவருக்குமே ஆணவம் தலைக்கேறி போச்சான் மூவலகத்தையும் வென்று தேவர்களையும் துன்பப்படுத்தியதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அசுரர்களின் கொடுமைகளை பொறுக்க முடியாமல் தேவர்கள் சிவபெருமானிடம் சென்று முறையிட்டிருக்காங்க சிவபெருமானும் அசுரர்களை அழித்து காப்பாற்றுவதாக வாக்கு கொடுத்துருக்காரு தேவர்களுக்கு செய்து கொடுத்த அந்த சத்தியத்தை காப்பதற்காக சிவபெருமான் தன்னால் வரம் அருளப்பட்ட அசுரர் மூன்று பேரையுமே தன் நெற்றி கண்ணால் அழிச்சிட்டாராம் அதே நேரத்தில் அவர் மனமிலகி அவரது கண்களிலிருந்து கண்ணீர் கொட்டியது அந்த கண்ணீர் தான் ருத்ராட்சம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா மூன்று கண்களிலிருந்த வழிந்த கண்ணீர் தான் வந்து ருத்ராட்சம் அப்படின்னு அதற்கான கதை தான் இது அதே போல் இந்த ருத்ராட்சத்தை யார் அணியலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பெண் பேதமின்றி யார் வேண்டுமானாலும் அணியலாம் இதற்கு தீட்டு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு வயது வரமும் கிடையாது அதனால் ருத்ராட்சம் அணிந்தால் சில நடைமுறைகளை நம்ம பழக்க வழக்கங்களை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் இதுதான் வந்து ஒரே விதிமுறை ருத்ராட்சம் அணிய வேண்டிய காலங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு பூஜை செய்யும் போது அணியலாம் பிறருக்கு கல்வி அளிக்கும் போது அணியலாம் புனித நதிகளில் குளிக்கும் போது அணியலாம் பித்தூர் தர்ப்பணம் செய்யும் போது வீட்டில் ஏதாவது சுப நிகழ்வுகளின் போது அணியலாம் எந்த ஒரு செயலையும் ருத்ராட்சம் அணிந்து செய்ய தொடங்கும் பொழுது நமக்கு அந்த இறைவனின் அனுகூலம் முழுமையாக கிடைக்கும் அப்படின்றதும் அதில் அதாவது நாம் எடுக்கும் செயலில் வெற்றி நிச்சயம் கிட்டும் அப்படின்றதும் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை அதே போல் ருத்ராட்சம் அணியும் முன்பாக பின்பற்ற வேண்டிய சில நடைமுறைகளும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது ஒரு வார காலம் பசு நெய் அல்லது நல்லெண்ணெயில் இந்த ருத்ராட்சத்தை ஊற வைக்கணுமா இது யாருடைய கைகளும் படாமல் இருக்கணும் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியமானது பின்னர் நீரால் சுத்தப்படுத்தி ஈரம் காய்ந்த பின்னர் திருநீரில் ஒரு நாள் முழுவதும் வைத்திருக்க வேண்டும் அதே போல் அடுத்ததாக பச்சை பசும்பாலில் கழுவ வேண்டும் பின்பு மீண்டும் தூய்மையான நீர் கொண்டு சுத்தப்படுத்தணும் இந்த தூய்மையான ருத்ராட்சத்தை பூஜை செய்து மந்திரம் ஜபித்து ஒரு சிறந்த குருமார்கள் ஆன்மீக தீட்சை பெற்றவர்கள் மூலம் நாம் அணியிறது அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ருத்ராட்சம் அணியிறதால் உண்டாகும் பொதுவான நன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புண்ணிய நதிகளில் நீராடிய நன்மை நமக்கு கிடைக்கும் தீய சக்திகளிலிருந்து நம்மை காப்பாற்றும் மோட்சத்தை அருளும் சக்தியை இந்த ருத்ராட்சம் நமக்கு தரும் லக்ஷ்மி கடாட்சம் கிட்டும் புத்திர பாக்கியம் உண்டாகும் ருத்ராட்சத்தை பார்ப்பது மகா புண்ணியம் தொட்டாலே கோடி புண்ணியம் அணிந்தால் பல கோடி புண்ணியம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நம் உடல் பிணிகளை போக்கக்கூடியது இந்த ருத்ராட்சம் பொதுவாக நூற்றி எட்டு ருத்ராட்சம் கொண்ட மாலையை அணிந்தால் அஸ்வமேத யாகம் செய்த புண்ணியத்தை நமக்கு உண்டாக்குமா அதே போல் பாவங்களில் இருந்தும் விடுதலை தரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று முதல் பதினான்கு முகங்கள் கொண்ட ருத்ராட்சம் இருக்குது ருத்ராட்சங்களின் முகங்களை பொறுத்து நமக்கு பலன்களும் நன்மைகளும் கிடைக்கும் பொதுவாக ஐந்து முகம் ருத்ராட்சத்தை எல்லாரும் அணியலாம் அப்படின்ற சொல்லப்பட்டிருக்கு 
பெரும்பாலும் இரு முகம் ஐந்து முகம் பதினோரு முகம் பதினான்கு முகம் சிவனடியார்களால் போற்றப்படுகிறது அணியப்படுகிறது சிவனடியார்களின் அறிவுரை மற்றும் ஆசீர்வாதத்துடன் இந்த ருத்ராட்சத்தை அணிவது மேன்மேலும் சிறப்பை உண்டாக்கும் பிறப்பு இறப்பு போன்ற தீட்டு நாட்களில் பெண்களின் மாதவிடாய் நாட்களில் இந்த ருத்ராட்சத்தை அணியவோ தொடவோ கூடாது அப்படின்றது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ருத்ராட்சம் மரம் தலைவிருட்சமாக இன்னிக்கும் கூட நிறைய ஆலயங்களில் இருக்குது அதில் முக்கியமான ஒரு சில ஆலயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவலஞ்சோழி அச்சுதமங்கலம் தாராசுரம் இந்த இடங்களில் இன்றைக்கும் கூட இந்த ருத்ராட்ச மரம் ஸ்தல விருட்சமாக இருக்குது எத்தனை பெரிய கோடீஸ்வரர்களாக இருந்தாலும் இறுதியில் வருவது ஈஸ்வரனின் திருவடிகளுக்கு தான் அப்படின்றது இந்த ருத்ராட்சம் எப்போதுமே நம்மை இறைவனுக்கு அருகில் இருப்பது போல் ஒரு உணர்வை தரும் அப்படிங்கிறதும் மறுக்க முடியாத உண்மை அதனால் இந்த ருத்ராட்சம் அப்படின்றது யார் வேணுமானாலும் அணியலாம் பெண்கள் மட்டும் இந்த மாதவிடாய் நேரத்தில் அணியாமல் இருக்கிறது நல்லது அதே போல் கணவன் மனைவி ஒன்றாக இருக்கும்போதும் இந்த ருத்ராட்சத்தை அணியக்கூடாது என்பது ஒரு நியதி மற்றபடி இந்த ருத்ராட்சத்தை யார் வேண்டுமானாலும் அணியலாம் வயது வரம்பு கிடையாது வேறு யாராவது நீங்கள்லாம் அணியக்கூடாது பெண்கள் அணியக்கூடாது தீட்டு அப்படின்னா சொன்னால் தயவு செஞ்சு நம்பாதீங்க ருத்ராட்சம் அப்படின்றது கண்டிப்பாக யார் வேண்டுமானாலும் அணியலாம் சரிங்களா இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய தகவலுடன் சந்திக்கும் வரை வணக்கம்